ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ത്രെഡ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പഴയ ടോപ്പിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ അളവ് അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ഒരു പഴയ ടോപ്പാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഒരു ടോ ചുരിദാറിൻ്റെ ടോപ്പിന് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് അതായത് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് വേസ്റ്റ് വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് പിന്നെ ഹിപ്പ് വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് മൊത്തം നാല് ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് ഫുൾ ലെങ്ത്ത് ചെസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് ദെൻ ഹിപ്പ് അങ്ങനെ നാല് ലെങ്ത്ത് അതേപോലെ തന്നെ വിട്ടും നാല് വിട്ടുണ്ട് ചെസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് ഹിപ്പ് ദെൻ ബോട്ടം അടിഭാഗത്തെ വിട്ട് അങ്ങനെ നാല് വിട്ടും നാല് ലെങ്ത്തും ഉണ്ട് പിന്നത്തെ കാര്യം എന്നുള്ളത് ഷോൾഡർ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഉള്ളത് പിന്നെ നെക്ക് വിത്ത് കഴുത്തിൻ്റെ അകലം പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ട്രാപ്പ് സ്ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് മുതൽ ഇവിടെ നിന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ കൈ എവിടെയാണോ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വരെയുള്ളതാണ് സ്ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അളവെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ടോപ്പിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഷോൾഡർ കറക്റ്റ് എവിടെ നിന്നാണോ നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കഴുത്തിൻ്റെ വിട്ടിൻ്റെ അവിടുന്ന് ഷോൾഡർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് നമ്മൾ അളവെടുക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇപ്പം എൻ്റെ ടോപ്പിന് നാൽപ്പത്തി നാല് ഇഞ്ചാണ് എൻ്റെ ടോപ്പിൻ്റെ ഇറക്കം എന്ന് പറയണത് നാൽപ്പത്തി നാല് ഇഞ്ച് എൻ്റെ ടോപ്പിൻ്റെ ഇറക്കമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ചെസ്റ്റ് ലെങ്ത്ത് എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ കൈക്കുഴി കൈക്കുഴിയുടെ അവസാനം ഏത് ഭാഗത്താണെന്ന് നോക്കും ഈ ജോയിൻ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാണ് എൻ്റെ കൈക്കുഴിയുടെ മാർക്കിങ് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ലൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കുക വളയാതെ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ലൈൻ വരെ നമ്മൾ താഴേക്കൊന്ന് നോക്കാം എത്ര ഉണ്ട് നോക്കാം വേസ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ടോപ്പിന് എപ്പോഴും ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടാവും ഒരു ചെറിയൊരു ഷെയ്പ്പ് നമ്മുടെ ടോപ്പിന് ഉണ്ടാവും ആ ഷെയ്പ്പ് വരുന്ന ഭാഗം എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക കറക്റ്റ് ആ ഒരു കേർവ് വരുന്ന ഭാഗം എവിടെയാണ് നോക്കുക അപ്പം എൻ്റെ ഈ ടോപ്പിന് ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ആ കേർവ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആ കേർവ് വരുന്ന വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ ലെങ്ത്ത് നോക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ ലെങ്ത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അതായത് ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് അപ്പം എൻ്റെ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് എൻ്റെ വരുന്നത് അപ്പം വേസ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്തും കിട്ടി ഫുൾ ലെങ്ത്ത് കിട്ടി ചെസ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നോക്കാൻ പഠിച്ചു വേസ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നോക്കാൻ പഠിച്ചു ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഹിപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നോക്കേണ്ടത് ഹിപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ നമ്മുടെ സ്ലിറ്റ് ടോപ്പിൻ്റെ സ്ലിറ്റ് എവിടെയാണ് തുടങ്ങണേന്ന് നോക്കുക ഈ സ്ലിറ്റ് തുടങ്ങുന്ന ഈ ഈ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഹിപ്പ് ഹിപ്പിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കൊടുക്കുക ഇതാണ് എൻ്റെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തിനാല് ഇഞ്ചാണ് എൻ്റെ വേസ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ അത്രയായി അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഫുൾ നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് ഫുള്ള് നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഫുൾ ലെങ് ഫുൾ ലെങ്ത്ത് കിട്ടി പിന്നെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടി വേസ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടി ദെൻ ഹിപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടി അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഷോൾഡർ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം മലച്ച് പോവാതെ ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ വിടർത്തി മലച്ച് പോവാതെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒതുക്കി വൃത്തിയായിട്ട് പിടിക്കുക അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അയേൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അയേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ചുളിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അളവെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുത്ത് മലയ്ക്കാതെ നല്ല ഒതുക്കത്തിൽ എങ്ങനെയാണ
ഡാർക്ക് കളർ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഈ സ്റ്റിച്ചും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാർക്കിങ് മുതൽ അടുത്ത മാർക്കിങ് വരെ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഷോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചല്ല ഞാൻ വെട്ടുമ്പോൾ എന്ത് അല്ല ഒരു തുണിയുമ്മ അളവെടുത്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പതിമൂന്നിൻ്റെ പകുതി ആറര ഇഞ്ചായിട്ട് വേണം ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ചെസ്റ്റിൻ്റെ വണ്ണാണ് അതായത് ബ്രസ്റ്റ് വിട്ട് നെഞ്ച് വണ്ണം എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈക്കുഴി എവിടെയാണോ എൻ്റ് ലാസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണോ അവിടെ നമ്മൾ മാർക്കിങ് കൊടുക്കുക അത് കൈക്കുഴിയുടെ അവിടെ മാർക്കിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഈ സൈഡിലും കൈക്കുഴിയുടെ അവിടെ നമ്മളൊരു മാർക്കിങ് കൊടുക്കുക അപ്പം ആ രണ്ടും രണ്ട് മാർക്കിങ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് മാർക്കിങ് തമ്മിൽ ഒന്ന് നോക്കുക അളവ് എത്രയാണെന്ന് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വല്ലാതെ വലിച്ച് പിടിക്കുന്നതൊന്നും വേണ്ട കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നോക്കുക ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇത് വരുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അളവ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി നമ്മളൊരു ടോപ്പ് കിട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പ് നമ്മൾ മാർ അളവെടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നാലാക്കി മടക്കിയിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതി മതി ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ പകുതി മതി അങ്ങനെ ഇനി നമുക്ക് വേസ്റ്റിൻ്റെ വണ്ണം കാണാം വേസ്റ്റിൻ്റെ വണ്ണം കാണാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പം നമ്മൾ വേസ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഷെയ്പ്പ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് ആ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ വേസ്റ്റിൻ്റെ ലെങ് ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയത് ഇവിടെ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് പിടിക്കുക എനിക്കിവിടെ വരുന്നത് പത്തൊൻപത് ഇഞ്ചാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് പത്തൊൻപത് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെസ്റ്റിൻ്റെ വിട്ട് കണ്ടു അതായത് ബ്രസ്റ്റ് വിട്ട് നെഞ്ച് വണ്ണം എന്നൊക്കെ പറയും അത് കണ്ടു വേസ്റ്റിൻ്റെ വിട്ടും കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് ഹിപ്പ് വിട്ട് കാണാം അതായത് സ്ലിറ്റ് വരുന്നത് എവിടെയാണോ ആ ഭാഗമാണ് ഹിപ്പ് വിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സ്ലിറ്റ് വരുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ ഞാനൊരു മാർക്കിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അവിടെ നിന്ന് മുതൽ ഇവിടെ നിന്ന് മുതൽ എവിടെയാണോ ഹിപ്പിൻ്റെ മീൻസ് സ്ലിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എവിടെ നിന്നാണോ അവിടെ നിന്ന് മുതൽ ഇവിടെ വരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ആണ് ഇരുപത്തി രണ്ടര ഇഞ്ചാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞു ഇനി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ടോപ്പിൻ്റെ അടിഭാഗത്തെ വണ്ണം അടിഭാഗത്തെ വണ്ണമാണ് ഇനി കാണേണ്ടത് അത് അതിനേക്കാൾ സിമ്പിളാണ് അത് കറക്റ്റ് നമ്മളൊരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത് അതിൻ്റെ തെറ്റത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക അത് എത്ര ഉണ്ട് കണ്ടോ എൻ്റെ വരുന്നത് ഇരുപത്തി ഏഴാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മെഷർ ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആം ഹോൾ ലെങ്ത് ആണ് അത് നമ്മൾ ടോപ്പ് മറച്ചിട്ടിട്ട് ടോപ്പിൻ്റെ ബാക്ക് വശത്ത് നിന്ന് കൈക്കുഴിയുടെ അവിടേക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കുക അതായത് നമ്മുടെ കൈ സ്റ്റാർട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണോ കൈ നമ്മൾ തയ്ച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണോ അവിടെ നിന്ന് മുതൽ നമ്മൾ പതുക്കെ ഇത് വെക്കണത് നീർത്താനോ ഇതാക്കാനോ ഒന്നും പാടില്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇത് വെക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ കൈ തയ്ച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ തുണി ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ തയ്ച്ചിരിക്കുന്ന കൈ തയ്ച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗം ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തുണി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങാതെയും ചുളിയാതെയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ടേപ്പ് വെച്ച് വെച്ച് അത് എത്ര ഉണ്ട് നോക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇത് പത്തര ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ മുഹോൾ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് കിട്ടി പത്തര ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പ് അളവെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോഡി മെഷർമെൻറ്റ് അളവെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് പിന്നെ കൈയിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പ് അളവെടുക്കുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് അറിയേണ്ടത് നാല് ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫുൾ ലെങ്ത്ത് രണ്ട് ചെസ്റ്റ് ലെങ്ത്ത് വെയ്സ് ലെങ്ത്ത് ഹിപ്പ് ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ നാല് ലെങ്
രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് സ്ട്രാപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്ത് ബാക്കി വരുന്നത് തയ്യൽ തുമ്പ് അടക്കം മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കി വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ ഈ അകലം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എടുക്കുക നമ്മുടെ വഴുതിനൊക്കെയാണോ ബോട്ടിനൊക്കെയാണോ കുറച്ച് ഒതുങ്ങിയ നെക്കാണോ എന്നുള്ളതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് കഴുത്തിൻ്റെ അകലത്തിന് വ്യത്യാസം വരും അത് ഞാൻ തുണിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ